programaron para el 2017, el 30 de noviembre. Y nunca se efectuó el pago, nunca hasta el día de hoy. Freddy Echevarría López, policía por más de 30 años, sigue esperando el dinero que le prometieron que le iban a dar cuando pida su pase a retiro. Entonces, no es posible que este señor hasta la fecha no pague eh, esos beneficios toda vez que el dinero lo necesitamos. La Policía Nacional del Perú le descontó voluntariamente de su planilla entre 50 y 70 soles mensuales. El dinero iba hacia la Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, una institución llena de controversias. La última, el general en retiro, Adolfo Matos Vinces, administrador de la Mutual, ha sido sentenciado por pagar 100 mil soles a una jueza que lo ayudó, según el fallo judicial, a permanecer en el cargo. Ya han pasado más de seis años. Este, como verán, uno necesita ese dinero con su frecuencia. Falleció mi señora madre solicitando el beneficio mutual por muerte, que hasta la fecha no me han efectuado dicho pago. A la mayor en retiro, Carmen Dora Mendoza, le deben 13 mil soles. A César Paredes, comandante en retiro, 6 mil soles. Y así, decenas de oficiales que dieron su vida en la institución siguen esperando dinero que no se sabe cuándo podrán recuperar. Solamente al parecer ha devuelto a los generales, comandantes generales o conocidos, o personas que le han hecho proceso judicial, cuando se ha visto entre las cuerdas se ha ido a devolverlos. Y eso no es así. Hay gente que ha fallecido, hay gente que está con, con enfermedades terminales como cáncer. Sin embargo, la Policía Nacional sigue descontando de sus planillas oficiales en actividad. Accedimos a una boleta del mes de junio de un oficial de policía donde se muestra que el último aporte a la MOF fue de 71 soles. ¿Pero qué es la MOF? La Asociación Mutualista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú busca que los policías ahorren mediante un descuento de sus planillas, ofreciéndoles facilidades de préstamo y un retorno del dinero cuando pasen a retiro. Sí, quería saber ahorita este, si el señor Matos Vince sigue formando parte de la MOF. Hasta el momento tengo entendido que es titular. Administrativamente es correcto, el área legal ya eh, se comunicará con nosotros, con el personal administrativo y se emitirá un comunicado que estará en la web al respecto. Y una consulta, hay eh, decenas de personas que están pidiendo que se les devuelvan sus aportes, ¿Cómo, ¿qué solución van a tener con ellos? De igual manera en ese comunicado también eh, se va a transmitir dicha información. Pero ya han emitido varios comunicados, hay personas que están procediendo de manera legal incluso contra la institución. Contra la MOF. Ajá, claro, eh, como le vuelvo a indicar, eh, ya el área legal se va a comunicar. Fuimos a buscar a Matos Vinces a su domicilio. ¿Ah, sí? Creo que no sé qué problema tiene que ser Sí, claro. O sea, ¿Cuándo se han ido? Ya, será como tres días, cuatro días. ¿Ah, se han ido todos? Sí. El abogado de la jueza también sentenciada, Olga Lourdes Palacios Tejada, apelará al fallo judicial. Estos dos cánones son importantes. Si me van a acusar de recibir dinero, solicitar y recibir, porque Fiscalía indica que habría solicitado y habría recibido, ¿cómo, dónde y cuándo, en qué momento? Con todo lo sucedido, la Policía Nacional va a seguir haciendo estos descuentos. Según el jefe de planillas, no ha recibido orden de hacer lo contrario. Y que van a continuar. Yo no puedo saber, yo no puedo establecer... Algunos, con algunos ha cumplido los propósitos y con algunos no. Yo solamente le, le estoy, le voy a referir con respecto a los descuentos por planilla, que sí se están llevando de manera regular. Con sistemas que perjudican visiblemente a policías en retiro, la justicia se ve extremadamente lejana. Y peor aún, el futuro de los aportes de policías en actividad también está visiblemente en riesgo.